Lo que nosotros hoy lo que hacemos es eh, decirle al vecino, invitarlo a la sucursal, al comerciante, porque también estamos detectando, eh, como, es, como, como, como dice usted, digamos, no solamente en barrio, esto lo estamos encontrando a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Entonces, al vecino, al comerciante que en su momento no pudo o, o tuvo algún inconveniente para solicitar el servicio, bueno, que, que se acerque a la sucursal y nosotros individualmente vamos a ir viendo los casos. Eh, la idea es allanarle el camino y no, y no hacer la... El, el, el trámite complicado, sino todo lo contrario, de manera de que finalmente pueda tener eh, un medidor y pueda ser incluido en, en, el, en, el, en el padrón de usuarios de, de la empresa. Uh -huh. eh, 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 ¿Tienen hoy en día muchos, muchos usuarios dados de baja, usuarios que eran regulares y que, y que en algún momento terminaron con, con corte del servicio? No, no, eso no se vio... No, no se vio crecimiento. Nosotros lo que estamos, eh, los, los, los usuarios que estamos incorporando son usuarios eh, que tuvieron eh, sin medidor eh, de hace tiempo, diríamos. No tuvimos eh, un aumento en, en las bajas. Eh, justamente para no llegar a eso, lo que estamos haciendo es eh, darnos planes de pagos y se hace un trabajo con cada... Cuando viene un usuario, viene un comerciante, eh, un domicilio, un comerciante que no puede afrontar su factura, bueno, se ve puntualmente y y se ve de qué manera se puede solucionar el inconveniente sin llegar a la baja del servicio. Lo que nosotros no queremos es llegar justamente a la baja del servicio porque después eh, pasa lo que, lo que venimos charlando, digamos, eh, con, eh, se comenten las conexiones claro. ilegales. Y entran, entran al circuito informal, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. ¿no? Entonces lo que nosotros eh, siempre decimos es, y lo que dice siempre nuestra... Eh, 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 nuestra gente de prensa, digamos, es, es una sucursal de puertas abiertas para atender a cada uno de, lo, de los vecinos. Eh, los comercios, también, digamos, estamos encontrando muchos, muchos comercios eh, con medidor adulterado o conexión directa. Bueno, invitamos a los comerciantes también, a estos comercios que por algún momento, en alguna circunstancia, quedaron en esta situación, bueno, a que se acerquen a la oficina y ir regularizando el, el suministro. ¿Qué es lo que pasa si alguien viene hoy a la oficina y dice, estoy conectado ilegalmente, quiero tener un medidor? ¿Se le cobra la multa? Eh, hay, 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 ¿Tiene algún problema legal, digo, con esa conexión clandestina que el mismo auto declara? No, 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 nosotros no. La intención y, y, y el objetivo nuestro es eh, eliminar las conexiones clandestinas por una cuestión de seguridad. Entonces, bajo esa premisa, nosotros lo que queremos justamente es que el vecino se acerque y juntos llegar a un, a un acuerdo, diríamos, no, no vamos a a ir más allá de lo que es la regularización del, del suministro. Eh, previendo siempre esto, o previniendo justamente que ocurra un accidente, es nuestro objetivo hoy prioritario, 